हेलो एवरी वन आई वेलकम यू ऑल टू अन अकेडमी स्टूडियो राइज विच इज़ अगेन इंडिया लार्जेस्ट चैनल फॉर यू पी एस सी प्रिपरेशन सो इन दिस सेशन वी विल डिस्कस अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड द टॉपिक इज वाई टाइफून वाई टाइफून फक्साई इज टर्निंग इन टू अ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब अगर आप साइक्लोन की बात करो तो एक होता है ट्रॉपिकल एक होता है टेम्परेट इन जनरल वी कैन ऑल्सो कॉल इट एज एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल या फिर बियॉन्ड ट्रॉपिकल सो वाई वी आर कॉलिंग इट एज अ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ये क्वेश्चन आपको फ्रेम हो सकता है इन जनरल वट इज द डिफरेंस बिटवीन अ ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड अ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ये जानना जरूरी है तो इस सेशन में वी विल डिस्कस इन ब्रीफ अबाउट फक्साए Uh, जो साइक्लोन है उसके अलावा डिफरेंस क्या है वाई वी आर सेइंग कि ये जो आपका साइक्लोन है इट इज टर्निंग इनटू अ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है विंड शेयर क्या होता है ये सारे एस्पेक्ट हम डिस्कस करेंगे दिस टॉपिक इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर जीएस पेपर वन अंडर सेक्शन जोग्राफी और ये याद रखना है कि ये जो सेशन है ये भी इन जनरल करेंट अफेयर्स है इट मे लुक लाइक कि ये टॉपिक जो है बेसिक स्टैटिक पोर्शन से लिया गया है लेकिन ऐसा नहीं है uh, यहाँ पर कई सारी रिसर्च चलती रहती हैं फक्साई जैसे है तो इस पर रिसर्च हो रही है और फिर इससे स्टैटिक टॉपिक के क्वेश्चंस भी फ्रेम किए जा सकते हैं सो दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी माय नेम इज सौरभ पांडे एंड लेट मी टेल यू इन ब्रीफ अबाउट आर प्लस प्लेटफॉर्म अगर आपने करंट अफेयर करंट अफेयर अगर आपको करना है क्योंकि इन जर्नल अगर आप देखो तो करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए करंट अफेयर्स का सिर्फ ये मतलब नहीं कि आप एक इन्फॉर्मेशन के पीछे अट जा रहे हो यहाँ पर करंट अफेयर जैसे अभी हम कर रहे हैं यहाँ पे क्या है ठीक है एक साइक्लोन आया टाइफून आया जिसका नाम फक्साए है अब उससे स्टैटिक टॉपिक क्या डिराइव होते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या है विंड शेयर क्या है ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बीच में डिफरेंस क्या है ये स्टैटिक टॉपिक है तो यहाँ से इस तरीके से बहुत सारे टॉपिक्स है अराउंड अगर आप देखें अगर मार्च 2018 से लेकर अभी तक देखें तो अराउंड 500 ऐसे टॉपिक्स है हॉट हाउस अर्थ क्या है एटलांटिफिकेशन क्या है तो ये कोर्स आई हैव स्टार्टेड दिस कोर्स ऑन आर प्लस प्लेटफॉर्म ये सितंबर सेकेंड से शुरू हुआ है और इसकी आपको रिकॉर्डेड क्लासेस मिल जाएंगी तो ऐसा नहीं कि आपकी क्लासेस मिस होंगी 11 ए को डेली बेसिस पे क्लासेस होती हैं तो आपको इसको जरूर करना है आ, और ये कोर्स आपका अप्रैल थर्टियथ तक चलेगा 2020 तो ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट क्योंकि टू इयर्स का करंट अफेयर इसमें कवर किया जाएगा इस कोर्स से रिलेटेड जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है जो सेशन आप देख रहे हैं इसमें जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है इससे रिलेटेड लिंक दिया हुआ है कोर्स से रिलेटेड आप उसको देखो कोर्स स्ट्रक्चर देखो और उसको जरूर से आपको ज्वाइन करना है क्योंकि इसका रीज़न सबसे बड़ा ये है कि इट विल हेल्प यू टू कवर करंट अफेयर्स फ्रॉम यू पी ये बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है सो इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि जब आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो सब्सक्रिप्शन में आपको टेस्ट सीरीज भी मिलेगी और आ, आ, सारे एजुकेटर्स के आ, सारे कोर्सेस आप ज्वाइन कर सकते हैं मतलब इसमें ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेरे कोर्स को असाइन कर रहे हैं तो आप सिर्फ आ, मेरे कोर्स को ही ज्वाइन करेंगे सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेस आप कर सकते हैं और पूरे साल के लिए जैसे एस पी लाइव रेफरल कोड आप यूज़ करेंगे एस पी लाइव रेफरल कोड यूज़ करेंगे अप्लाई प्रेस करेंगे जो अमाउंट आपको दिख रहा है पहली चीज़ तो ये अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा बाय बाय 10% दूसरा ये है कि आप मेरा कोर्स कर सकते हैं और सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज कर सकते हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ठीक है जैसे जी एस पेपर वन टू थ्री फोर ऑप्शनल है और उसके बाद एस ए पेपर है टेस्ट सीरीज सारी चीज़ें आपकी इसी इतने अमाउंट में इंक्लूडेड है ये आपको ध्यान रखना है और ये इसको आपको रेफरल कोड यूज़ करना है एस पी एल आई वी ई जैसे मैंने आपको कहा कि इंडिया के टॉप एट्टी प्लस एजुकेटर्स हैं तो इनके सारे कोर्सेज जो ये होते हैं और लाइव क्लासेस होती हैं तो इनको आप कर सकते हैं और अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं अगर आप आ, मतलब कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हैं या जॉब कर रहे हैं तो आप टू ईयर का सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं और यहां भी अगर आप एस पी लाइव रेफरल कोड यूज करेंगे और अप्लाई प्रेस करेंगे द अमाउंट विल रिड्यूस बाय टेन परसेंट तो टू ईयर्स के लिए कंप्लीट कंप्लीट जो हमारा सेशन आते हैं टू ईयर्स के लिए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं मतलब पूरी लाइव क्लासेस आप पूरे दो साल के लिए देख सकते हैं साथ में रिकॉर्डेड क्लासेस में इंक्लूडेड है टेस्ट सीरीज इंक्लूडेड है मतलब पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन आपके इसमें इंक्लूडेड है तो आप जल्द से जल्द डिसीजन लें और अपनी प्रिपरेशन को शुरू करें नाउ लेट स्टार्ट द टॉपिक टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट है एज आई टोल्ड यू कि ऐसे टॉपिक्स ही करेंट अफेयर्स के लिए इंपॉर्टेंट है और इन uh, जनरल हम मिस कर देते हैं ऐसे टॉपिक्स को कवर करना एक बार सिर्फ हम ये न्यूज में सुन लेते हैं कि ठीक है ये साइक्लोन आ गया इस जगह पे इसने हिट किया इतनी इंफॉर्मेशन हमें रहती है लेकिन वहां से क्वेश्चन कैसे पिक होते हैं वो जानना हमें बहुत जरूरी है और उस पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए और जैसे
और वो नॉर्थ वेस्टर्न पैसिफिक ओशन से अभी पास हुआ फ्रॉम इट्स ऑर्बिट इन स्पेस और उसने इमेज लिया इमेज लिया किसका ये जो फक्साई है जो कि एक टाइफून है या आप साइक्लोन कह सकते हैं इसका इमेज लिया और ये बताया कि इट इट इज टर्निंग इनटू टू एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन मतलब एक फीचर आ रहा है उसके अंदर जो फीचर एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स के हैं बट यहाँ पे क्या ऐसा फीचर है वो आगे हम डिस्कस करेंगे तो ये सैटेलाइट क्या कह रही है सैटेलाइट ने उस साइक्लोन की इमेज ली जैसे अगर आप फक्साई की बात करो तो पहली फैक्ट आपको याद रखना है कि कहाँ पर ऑकर किया पैसिफिक ओशन रीजन में इसने ऑकर किया ठीक है दूसरा क्या है कि ये जापान का इलाका है तो इस रीजन को इसको हिट करना था अब इसकी इमेज ली गई ठीक है इसकी जब इमेज ली गई तो इमेज लेने के बाद पता चला कि इसका जो फीचर है जो कैरेक्टर है दैट इज चेंजिंग ठीक है जो फीचर और जो कैरेक्टर है दैट इज चेंजिंग और ये कैसा हो रहा है अभी तो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है अब ये एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल हो रहा है अभी देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन का मतलब क्या हो देखो ट्रॉपिकल साइक्लोन अगर आप बात करोगे इन जर्नल अगर आप बात करते हैं वेन यू टॉक अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन ऐसा ऐसा साइक्लोन जो ट्रॉपिकल कंडीशंस में आकर होता है जैसे अगर आप अर्थ की बात करो तो ये अर्थ का है ना ये अर्थ है यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास हो रहा है ऐसे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पास हो रहा है ये आपका इक्वेटर है तो ये जो एरिया है इस पूरे रीजन को यू ऑल आर अवेयर वी कॉल इट एज ट्रॉपिक्स ठीक है ऐसे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स विच आर विच आर ऑकरिंग इन इन सच कंडीशंस दे आर कॉल्ड एज दे आर कॉल्ड एज इन जर्नल वी आर कॉल इट एज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जो कंडीशंस यहां अवेलेबल हैं उन कंडीशंस में जो साइक्लोन्स ऑकर होता है और वो कंडीशंस क्या है जैसे फॉर एग्जांपल अराउंड अगर 28 डिग्री ट्वेंटी सेवन डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर एंड कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर ये चीज आपको चाहिए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर बिकॉज मॉइस्चर एक्ट एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द साइक्लोन्स ये आगे हम डिस्कस करेंगे तो यहाँ पे ऐसी कंडीशंस में आपके ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं जो आपकी ट्रॉपिक्स की कंडीशन है और जो कंडीशंस वहाँ पे हैं ठीक है ये आपको ध्यान रखना ऑल दो यहाँ पे अगर थोड़ा सा एक प्रिलिम्स का क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है इक्वेटर के फाइव डिग्री नॉर्थ फाइव डिग्री साउथ तक नहीं फॉर्म होता बिकॉज ये साइक्लोन्स नहीं बनते क्योंकि आपका यहाँ पर कॉलिसिस फोर्स बहुत वीक है ठीक है या प्रेजेंट नहीं है अब अगर आप ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करो एक साइक्लोन तो दो ही तरीके होंगे आइदर इट कैन बी ट्रॉपिकल और इट कैन बी टेम्परेट ठीक है या टेम्परेट होगा या ट्रॉपिकल साइक्लोन वेन यू टॉक अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन तो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स भी अलग अलग इनके नाम है जैसे अगर सपोज ये अटलांटिक ओशन है तो यहां पे जो साइक्लोन बनेंगे उनको हरिकेन्स बोलेंगे है ना अटलांटिक ओशन में और ये पैसिफिक ओशन है ईस्टर्न पोर्शन ऑफ पैसिफिक ओशन में अगर करेंगे वी विल कॉल इट एज अगेन एज हरिकेन्स ये इंडियन ओशन रीजन में जो साइक्लोन्स करें ऑकर होंगे इन जनरल वी विल कॉल इट एज साइक्लोन ओनली और जो इस रीजन में ऑकर करेंगे वी विल कॉल देम एज टाइफून्स हम उनको टाइफोन जैसे फक्साई इज अ टाइफोन फक्साई इज अ टाइफोन ठीक है ये आपको ध्यान रखना क्यों टाइफोन बिकॉज इट इज इट हैज ऑकर्ड इन दिस पर्टिकुलर रीजन ये आपका जापान है और यहां पे ऑकर के इसीलिए हम इसको टाइफोन बोलेंगे तो अगर आपसे कोई पूछे कि हरिकेन्स क्या इट इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन टाइफोन्स क्या इट इज अ ट्रॉपिकल साइक्लोन ये सारे बट अलग अलग जगहों पर ऑकर करते हैं इसलिए इनके अलग अलग आप कह सकते हैं अलग अलग फीचर्स भी हैं इंटेंसिटी की इंटेंसिटी या साइज ऑफ जो साइक्लोन फॉर्म होता है उसमें वेरिएशंस भी हैं और अलग अलग जगह पे ऑकर होते हैं इसलिए इनके डिफरेंट नेम्स भी हैं ये आपको ध्यान रखता हूँ साइक्लोन की नेमिंग अलग चीज़ है बट यहाँ पे हरिकेन्स या टाइफोन्स ये अलग अलग आप ये कह सकते हो कैटेगरी है वेन यू टॉक अबाउट द ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑल दीज आर ट्रॉपिकल साइक्लोन अब अगर हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करें तो देखो साइक्लोन के अंदर ये बीच का जो सेंटर पॉइंट होता है वी कॉल इट एज आई इसके आगे आपके पास आई आई बॉल आई बॉल होती है और फिर आपके पास क्लाउड सील्ड होते हैं तो इस तरीके से मूव करेगा तो ये लो प्रेशर एरिया है हाईली इंटेंसिफाइड लो प्रेशर एरिया होता है है ना और अगर आपने नोटिस किया हो कि जो साइक्लोन है दैट इज काइंड ऑफ अ फनल शेप्ड जैसे अगर आप देखो तो ये क्या है ये इस टाइप का साइक्लोन आपका होता है इट है ना मतलब ये आपका आई है आई ऑफ अ साइक्लोन कहते हैं और इस टाइप से साइक्लोन मूव करता है जैसे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन नदर्न हेमोस्फियर एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन इन सदर्न हेमोस्फियर इस तरीके से मूवमेंट होता है अब देखो अगर यहाँ पे अगर इस साइक्लोन को देखो ये जो साइक्लोन है तो ये साइक्लोन जब मूव कर रहा है ये साइक्लोन मूव कर रहा है तो जो विंड है विंड विंड यहाँ पे इसको अलग तरीके से विंड का फोर्स है इसका यहाँ पे विंड का फोर्स अलग तरीके से है और जब ये विंड का फोर्स डिफरेंट विंड का फोर्स ऐसे मूव करेगा और ये ऐसे विंड शेयर इसको हम कह रहे हैं तो ये जो विंड इन पर फनल शेप इस स्ट्रक्चर को हिट करेगा इस वजह से ये ऐसे ऐसे पूरा रोटेट
what we call it as for the movement of uh, such uh, such funnel shaped structure so when you talk about wind shear wind shear wind shear ka matlab hai it is a measure of how the speed and the direction of wind changes with altitude matlab agar jaise jaise aap upar jate ho to kis type se wind ki wind ka direction aur wind ki speed change hoti hai usko hum wind shear kehte hain theek hai usko hum wind shear kehte hain ab agar aap cyclone ki baat karo to ye ek prakar se agar aap yahan pe dekho to ye ek dusre ke upar stacked hai ठीक है ईच लेवल नीड्स टू बी स्टैक्ड ऑन टॉप ऑन टॉप ईच अदर्स वर्टिकली इन ऑर्डर टू इन ऑर्डर फॉर द स्ट्रॉम टू मेंटेन स्ट्रेंथ और और इंटेंसिफाई मतलब अगर इस स्ट्रॉम को मेंटेन करना है पूरे तरीके से तो एक एक जो लेवल है वो एक दूसरे के स्टैक्ड होना चाहिए और तेजी से जो फोर्स है ये फोर्स इसको आगे रोटेट करके इस तरीके से आगे को लेकर जाएगा ये बेसिकली डिसाइड करता है कि स्ट्रॉम की स्ट्रेंथ कितनी है ये एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो आपको ध्यान रखना अब देखो यहां पे कहा क्या जा रहा है कि फक्सा इज टर्निंग इनटू अ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्ट्रॉम इट इज टर्निंग इनटू अ इट इज टर्निंग इनटू अ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्ट्रॉम एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल स्ट्रॉम अगर ये टर्न हो रहा है तो इसका मतलब क्या है कि देखो ये ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर क्या होता है आगे हम डिस्कस करेंगे ट्रॉपिकल साइक्लोन के अंदर यहां पे हाईली इंटेंसिफाइड लो प्रेशर होता है है ना ये जो कोर एरिया है इसका इट इज वॉर्म ये हमेशा वार्म होता है दिस वार्म कोर एरिया इज रिप्लेस्ड बाय कोल्ड ठीक है विच इज अगेन अ फीचर ऑफ अ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन इन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन यू हैव द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट आगे हम डिस्कस करेंगे इसके बारे में तो यहां पे आपको पहला जो पॉइंट माइंड में रखना है दैट इज कि ये जो वार्म वार्म है वार्म कोर है दिस वार्म कोर इज रिप्लेस्ड बाय दिस कोल्ड कोर ठीक है इसी वजह से हम ये कह रहे हैं कि ये एक प्रकार से इट इज चेंजिंग इन टू अस्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन ये आपको ध्यान रखना है अब नेक्स्ट चीज देखते हैं वेन यू टॉक अबाउट द साइक्लोन इन जर्नल अगर आप साइक्लोन इन जर्नल की बात करते हैं है ना तो इसमें अगर थोड़ा सा देखें तो इन जर्नल अगर हम साइक्लोन को समझे ये हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है तो सपोज क्या होता है साइक्लोन के अंदर अगर इन जर्नल ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं सपोज ये आपकी वाटर बॉडी है ठीक है दिस इज द वॉटर बॉडी एंड दिस इज सन ठीक है इसकी सनरेज इस पर पड़ेंगी ठीक है सनरेज अगर इस पर पड़ते हैं तो वॉट विल हैपन कि ये जो वॉटर प्रेजेंट है दिस वॉटर विल इवॉपरेट इट मीन्स वॉट हियर वॉटर विच इज इन लिक्विड फॉर्म इज कन्वर्टिंग इन टू अ वॉटर वेपर Which is a gas, water vapor. Which is a gas, है ना ये water vapor है जो कि एक gas है तो अगर liquid gas में convert हो रहा है इसमें क्या होता है heat absorb होती है और तभी जो है ये liquid gas में convert हो रहा है अब जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा तो you have this aspect which we call it as normal lapse rate, ठीक है normal lapse rate है तो नॉर्मल लैप्स रेट में क्या होता है कि जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर के हिसाब से जो टेम्परेचर है वो रिड्यूस होगा जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे टेम्परेचर विल रिड्यूस जो टेम्परेचर है दैट टेम्परेचर विल रिड्यूस जैसे जैसे आप ऊपर जाओगे इट इज कॉल्ड एज नॉर्मल लैप्स रेट अब यह वॉटर पेपर अगर ऊपर जाता है वॉटर पेपर ऊपर जाएगा और जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं टेम्परेचर आपका रिड्यूस होगा तो अगेन दिस वाटर पेपर विल ट्राई टू कन्वर्ट इट सेल्फ इन लिक्विड फॉर्म और इसके लिए वो क्या करेगा इट विल रिलीज हीट ठीक है तो जैसे जैसे वाटर पेपर ऊपर जाएगा इट विल रिलीज हीट ये चीजें चलती रहेंगी और इस वजह से क्या होगा जब हीट बहुत रिलीज होगी इट विल रिजल्ट इन टू अ क्रिएशन ऑफ अ लो प्रेशर और हीट रिलीज हो रही है इसलिए ट्रॉपिकल साइक्लोन का जो कोर है दैट विल बी अ वॉर्म कोर देखिए फक्साई में भी क्या था वार्म कोर है बट अब ये वार्म कोर रिप्लेस हो रहा है किससे बाय अ कोल्ड कोर आगे डिस्कस करेंगे तो यहां पे क्या है यहां लो प्रेशर क्रिएट होता है और ये कंडीशंस मेनली 27 डिग्री सेल्सियस और कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर दो चीजें आपको चाहिए इन ऑर्डर टू क्रिएट दिस क्रिएट दिस साइक्लोन कोई भी साइक्लोन को बनने के लिए कंडीशन आपको चाहिए सत्ताईस डिग्री सेल्सियस कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ मॉइस्चर एंड दिस मॉइस्चर इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी क्योंकि यही मॉइस्चर है जिसकी वजह से ये ऊपर जाता है हीट रिलीज होती है लो प्रेशर क्रिएट होता है ठीक है और आसपास से 
जो हवाएं हैं हाई प्रेशर में वो इसकी तरफ अट्रैक्ट होता है और विच अगेन रिजल्ट इन टू ड्यू टू द कोरिलस फोर्स इन टू अ क्रिएशन ऑफ अ ट्रॉपिकल साइक्लोन इस पर हमने पहले के सेशंस में डिस्कस डिस्कस किया है एक टॉपिक है दैट इज हरिकेन डोरियन उसको आप देखो इस पर हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया है हरिकेन uh, डोरियन तो उस पर हमने कैसे ट्रॉपिकल साइक्लोन की नेमिंग होती है और ट्रॉपिकल साइक्लोन्स क्या होते हैं क्या मैकेनिज्म है फॉर्मेशन का वो सेपरेट लेक्चर है इसी में तो आप प्ले में जाके देख सकते हो यहाँ ब्रीफ में हमें सिर्फ इतना समझना है कि यहाँ पे वार्म कोर क्रिएट होता है तो ये वार्म कोर किसके लिए क्रिएट होता है बिकॉज ऑफ बिकॉज बिकॉज ऑफ ये जो हीट रिलीज हो रही है उसकी वजह से एंड इट इट हैपन्स विथ ऑल द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स जितने भी ट्रॉपिकल साइक्लोन है उन सभी के साथ ये चीज देखने को मिलती है ठीक है ये ध्यान रखें चाहे वो हरिकेन्स हो या टाइफोन्स हो या इन जनरल साइक्लोन्स हो सभी के साथ ये वार्म कोर वाली चीज देखने को मिलती है अब बात करते हैं वी नू टॉक अबाउट वेन यू टॉक अबाउट द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल फीचर देखो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल फीचर इन जनरल वी कॉल इट एज वी कैन से द टेम्परेट साइक्लोन्स अगर टेम्परेट साइक्लोन्स की बात करो वेन यू टॉक अबाउट द टेम्परेट साइक्लोन्स तो इसमें आपका होता है द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट्स फ्रंट्स का मतलब क्या होता है ये भी क्वेश्चन मन में अराइज uh, हो सकता है तो इसके लिए आपको समझना है एयर मासेस एयर मासेस क्या है ठीक है एयर मासेस अब एयर मासेस क्या हो सकती हैं जैसे इमेजिन करो राजस्थान है ठीक है राजस्थान का थार थार डेजर्ट है अगर उस थार डेजर्ट के ऊपर हवा जो एयर है वो उसी जगह काफी समय तक रहे वन मंथ टू मंथ तो जो कैरेक्टरिस्टिक या फिर जो एट्रीब्यूट्स या फीचर्स हैं जो प्रॉपर्टीज हैं उस एरिया की वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज धीरे धीरे उस एयर में ट्रांसफर हो जाएंगी है ना इमेजिन करो जैसे फॉर एग्जाम्पल डेजर्ट एरिया में है ना सपोज ये डेजर्ट एरिया है इस डेजर्ट एरिया के अंदर आपके पास आ, इसके ऊपर आपकी एक एयर मतलब मास ऑफ एयर या एयर प्रेजेंट है काफी समय तक वन मंथ टू मंथ तो ये जो हाँ ये जो प्रॉपर्टीज हैं है ना क्योंकि ये एयर इसी इसी जगह पे एक महीने दो महीने तक रुकी हुई है मूवमेंट नहीं हो रहा है तो क्या होगा कि ये जो एयर है या मास ऑफ एयर है इसकी जो प्रॉपर्टीज हैं वो ऑलमोस्ट सिमिलर हो जाएंगी चाहे ह्यूमिडिटी की बात करो नॉर्मल लैप्स रेट की बात करो टेम्परेचर की बात करो वो प्रॉपर्टी सेम हो जाएगी तो ऐसा मास ऑफ एयर जिसकी प्रॉपर्टी सेम हो वी कॉल इट एज एयर मास वी कॉल इट एज एयर मास ये आपको ध्यान रखना है तो एयर मास कैन बी जैसे यह डेजर्ट के ऊपर एयर प्रेजेंट है इट कैन बी अ वार्म वार्म एयर मास ठीक है इसी तरीके से अगर आ, किसी ठंडे इलाके में ये एयर मास प्रेजेंट है इट विल बी अ कोल्ड एयर मास ठीक है इट विल बी अ कोल्ड एयर मास जब ये वार्म एयर मास वार्म एयर मास ठीक है दिस वार्म एयर मास एंड दिस कोल्ड एयर मास जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इनका जो ट्रांजिशन एरिया होता है वी कॉल इट एज फ्रंट तो ये आपको ध्यान रखना है कि वेन यू टॉक अबाउट द एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल और यू यू कैन से अ टेम्परेट साइक्लोन इट इज रिलेटेड विद द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट ठीक है ये किससे रिलेटेड है विद द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा ये कैसे हो सकता है ठीक है ये कैसे हो सकता है तो आपके पास कोल्ड एयर मास कहां से आ रहा है पोलर रीजन से पोलर रीजन से आपका कोल्ड एयर मास आ रहा है पोलर रीजन से कोल्ड एयर मास आ रहा है वार्म एयर मास कहां से आ रहा है ट्रॉपिकल रीजन से ठीक है ट्रॉपिकल रीजन से वार्म एयर मास आ रहा है और ये आपस में मिलते हैं एंड इट विल रिजल्ट इन टू द फॉर्मेशन ऑफ वट वी कॉल इट एज वट वी कॉल इट एज फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट ठीक है तो टेम्परेट और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोस आर रिलेटेड विद विद द फॉर्मेशन ऑफ फ्रंट अभी फक्साई को क्या कहा जा रहा है फक्साई को कहा जा रहा है कि ये जो वार्म कोर है इट मीन्स दिस वार्म कोर इज रिप्लेस्ड बाय अ कोल्ड कोर इसका मतलब वहां पे जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन के फीचर्स हैं वो उसके अंदर आ रहे हैं इसीलिए हम उसको कह रहे हैं कि इट इज टर्निंग इन टू अ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्योंकि वो बियॉन्ड उस एरिया के मूव कर रहा है इट इज मूविंग बियॉन्ड ट्रॉपिकल रीजन तो जैसे अगर आप देखो तो ये वार्म एयर है कोल्ड एयर है ये आपस में मिलती है ठीक है कोल्ड एयर आपस में मिलेगी वार्म एयर ऊपर जाएगी वार्म एयर ऊपर जाएगी बादल के क्लाउड्स बनेंगे क्लाउड्स फिर बारिश होगी ये सिंपल सी चीज है ठीक है तो इनके जो ट्रांजिशन एरिया है वी कॉल इट एज फ्रंट ये आपको ध्यान रखना है नेक्स्ट जो ध्यान रखना है अगर आप बेसिक डिफरेंट देखें ट्रॉपिकल और एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल का तो ये ओशियन हीट की वजह से होता है जैसे हमने डिस्कस किया ये टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट की वजह से होता है जैसे वहाँ पे आपके पास पोलर रीजन से पोलर रीजन से कोल्ड एयर मास आ रहा है ट्रॉपिकल रीजन से 
वॉम एयर मास जा रहा है ये सिमेट्रिकल नहीं होता ये सिमेट्रिकल होता है आ, आ, मतलब एक स्पेसिफाइड स्ट्रक्चर है स्प्रेड आउट स्ट्रक्चर है ये कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर है बट मेन जो डिफरेंस आपको ध्यान रखना है ये डिफरेंस आपको ध्यान रखना है ठीक है फ्यूल्ड बाय टेम्परेचर कॉन्ट्रास्ट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल जो फक्साई के साथ देखने को मिल रहा है इसी वजह से वी आर कॉलिंग इट एज अ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल फीचर दूसरा देखो अगर और थोड़ा डिटेल में देखो तो ये ये नॉन फ्रंटल होता है ट्रॉपिकल साइक्लोन इज नॉन फ्रंटल ठीक है ट्रॉपिकल साइक्लोन इफ यू कॉल इट एज इट इज नॉन फ्रंटल ठीक है व्हेन यू कॉल टॉक अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन इट इज नॉन फ्रंटल मतलब इसमें फ्रंट का फॉर्मेशन नहीं होता है इसमें वार्म कोर होता है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में देखो इसके अंदर कोल्ड कोर होता है और फ्रंट का फॉर्मेशन होता है ये लाइन आपको याद रखना है ठीक है इस पर फ्यूल क्या है इसका सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है रिलीज ऑफ हीट फ्रॉम रेन एंड क्लाउड फॉर्मेशन जो हीट रिलीज हो रही है ये इसका सोर्स ऑफ एनर्जी है और यहाँ पे क्या है इसके लिए क्या है हॉरिजोनटल टेम्परेचर डिफरेंस जो टेम्परेचर डिफरेंस है एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल में एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल के केस में क्या है जो हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिफरेंस है दैट इज द सोर्स हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिफरेंस इसके इन दोनों के बीच में एक साइक्लोन होता है जिसको हम कहते हैं सब ट्रॉपिकल साइक्लोन इसमें भी आपके पास कोल्ड कोर होता है दोनों के फीचर होंगे इसका इसका कोल्ड कोर होगा और इसका नॉन फ्रंटल लो प्रेशर होता है ठीक है इसके लिए फ्यूल क्या है हॉरिजॉन्टल टेम्परेचर डिफरेंस और ये मेनली ट्रॉपिकल रीजन के थोड़ा सा आगे बियॉन्ड सब ट्रॉपिक रीजन पे यह अकर करता है तो इस टाइप से क्वेश्चन यहां पर फ्रेम हो सकते हैं वट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिकल साइक्लोन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड एंड सब ट्रॉपिकल साइक्लोन ये क्वेश्चन फ्रेम आपके हो सकते हैं तो यहां पर हमने ये जो करेंट अफेयर का टॉपिक है इसको डिस्कस किया और यहां पर हमने कई सारे आस्पेक्ट को भी समझे थोड़ा हो सकता है कि जैसे आपने अगर ब्रीफ में जोग्राफी नहीं पढ़ा हो तो थोड़ा कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है मन में बट आई ट्राइड माई बेस्ट कि आपको थोड़ा समझ में आए तो यहां पर लेट मी टेल यू कि ये जो आपका सेशन होगा करंट अफेयर का जो प्लस का क्लासेस होती है 11 एम को वहाँ पे ऐसे मोर देन 500 टॉपिक्स हैं जो जो हमें कवर करना है देखो क्या होता है कि जो प्रोफेसर्स होते हैं जो आपका पेपर सेट करेंगे आ, आ, वो ट्रैक करते हैं कि उनके सब्जेक्ट में क्या डेवलपमेंट होता है अभी जैसे कोई जोग्राफी का टीचर है तो इसको बहुत इंटरेस्ट के साथ देखेगा ये कि क्या डेवलपमेंट है क्वेश्चन वहीं से फ्रेम करके आपको दे देगा आपको लगेगा कि ये किसी किताब से आया नहीं ये ये बेसिकली एक रिसर्च पेपर में पब्लिश हुआ है जिसको आज हमने डिस्कस किया ऐसे बहुत सारे टॉपिक्स अराउंड फाइव प्लस टॉपिक्स हैं जो हम कवर करेंगे प्लस कोर्स में और इसका पूरा स्ट्रक्चर आपका जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें लिंक दिया हुआ है और वहाँ पर आप देख सकते हैं तो उस कोर्स को आपको जरूर करना अगर आप ट्वेंटी का एग्जाम देने की का ट्राई कर रहे हैं या फिर 2021 का देने का ट्राई कर रहे हैं मतलब अगर आपका एम है और ज्वाइन करने के लिए आपको एस पी लाइव रेफरल कोड यूज करना है वन ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलेगा इसमें एस पी एल आई बी ई वन ईयर का सब्सक्रिप्शन मिलना है इसमें और वन ईयर तक आप जो मेरे जितने कोर्सेस आप देख सकते हैं इसके अलावा ऐसा नहीं कि आप सिर्फ मेरे कोर्सेज देख सकते हैं सारे एजुकेटर्स के सारे कोर्सेज जितने एजुकेटर्स हैं उनकी लाइव क्लासेस आप कर सकते हैं मतलब पूरी यूपीएससी की प्रिपरेशन चाहे ऑप्शनल हो चाहे टेस्ट सीरीज हो ऐसे पेपर हो चाहे वो दूसरे सब्जेक्ट हो जी पेपर वन टू थ्री फोर ये सारी चीजें आप कर सकते हैं ठीक है वो सारी चीजें आप कर सकते हैं और अपना सिलेबस पूरा कर सकते हैं तो आप आपसे आप जो है तुरंत एक जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया है उसका कोर्स का स्ट्रक्चर देखो और जल्द से जल्द अपना डिसीजन आप ले सकते हैं ठीक है सो आई होप ये सेशन आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा आई रिक्वेस्ट ईच एंड एवरी स्टूडेंट कि आप लाइक जरूर करें शेयर जरूर करें और अन अकेडमी स्टूडियो राइस को भी जरूर सब्सक्राइब करें थैंक यू एवरी एंड गुड नाइट